cleaning student 12th standard chapter 7 adhyayam 7 applications of differential calculus vagai nunganidathin payanpadugal ipo book la vande exercise book la exercise vande 7.3 book la sum paapom payirchi 7 il 3 moonavathu pakkadam paakaporam kodukapattulla சார்புகளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இடைவெளியில் லெப்லாஞ்சியின் சராசரி மதிப்பு தேற்றம் ஏன் பயன்படுத்த முடியாது என்பதை விளக்குக அதுல ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் கமா எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு மைனஸ் ஒன் கமா ரெண்டு இது வந்து ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு மாட்லஸ் த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் கமா எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு மைனஸ் ஒன் கமா த்ரீ இது ரெண்டுமே க்ளோஸ் இன்டர்வல் இன்டர்வல் பத்தி நான் சொல்லி கொடுத்த போன கிளாஸ்ல இந்த மாதிரி க்ளோஸ்டா இருந்தா க்ளோஸ் இன்டர்வல் பிராக்கெட் வந்து இதா இல்லாம அப்படியே லைட்டா போட்டா ஃபுல்லா கவர் ஆகாம லைட்டா போட்டா அது பேர் ஓபன் இன்டர்வல் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் போன கிளாஸ் சொன்னா இல்லையா சரி போன தடவை வந்து ரோல்ஸ் தேரம் பார்த்தோம் இப்ப வந்து லெக்லாஞ்சி மீன் வேலை தேரத்தை யூஸ் பண்ண போறோம் இதுவும் வந்து பயன்படுத்த முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா எந்த கண்டிஷன்லங்கிறத நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கும் முக்கியமா என்னென்ன வந்து லெக்லாஞ்சிக்கு என்னென்னு சொல்லணும் கண்டிஷனும் சொல்லிட்டு போன கிளாஸ்ல சரி இப்போ இங்கிலீஷ் மீடியம் பார்ப்போம் தேர்ட் சம் எக்ஸ்பிளைன் ஒய் லெக்லாஞ்சி மீன் வேலி தேரம் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் டு த ஃபாலோயிங் ஃபங்க்ஷன் இன் த ரெஸ்பெக்டிவ் இன்டர்வல்ஸ் சரி ஓகே இதே சம் இதே தான் போடலாம் இப்போ இப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன கிவன் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எழுதிட்டு என்ன செய்யலாம் அடுத்தது போடலாம் ஓகே இப்ப இதுல வந்து கிவன் என்ன கொடுத்தோன்னு எழுதிப்போம் எக்ஸசைஸ் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ இதுல வந்து தேர்ட் செம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு எழுதிப்போம் ஃபர்ஸ்ட் லெக்ல அஞ்சு மேல தான் கேட்டிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன் நேரடியா சம் எழுதிடலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் கமா எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு மைனஸ் ஒன் கமா டூ சரி இப்ப இதுல வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ்ன்னு இது வந்து மைனஸ் ஒன் கமா டூ ஓப்பன் இன்டர்வல் இருக்கு ஓப்பன் சாரி க்ளோஸ் இன்டர்வல் இருக்கு க்ளோஸ் இன்டர்வல்னா என்ன அர்த்தம்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம இதையும் சேர்த்துக்கணும் இப்ப பாருங்களேன் போறோம் போட்டா புரியும் உங்களுக்கு சொல்யூஷன் நீங்களே ஆரம்பிச்சுக்கலாம் சொல்யூஷன் தீர்வு இது என்ன அர்த்தம்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன் டூ ரெண்டுமே சேர்த்துக்கணும் க்ளோஸ் இன்டர்வல்ல இந்த ரெண்டு கொடுத்துருக்கக்கூடிய ரெண்டு நம்பரையும் சேர்த்துக்கணும் அதை தவிர இடையில உள்ள நம்பர் என்னவோ அதையும் எழுதிக்கணும் இதுக்கு இடையில நம்ம ஜீரோ எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது ஒன் எடுத்துக்கலாம் டூ எடுத்துக்கலாம் எதுனாலும் எடுத்துக்கலாம் ஆனா டூக்குள்ள முடியணும் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூ அப்படி எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா க்ளோஸ் இன்டர்வல்னா அர்த்தம் என்னன்னா இந்த மைனஸ் ஒன்னையும் ரெண்டையும் சேர்த்துக்கணும் அதை தவிர அதுக்கு இடையில உள்ளதையும் உண்டு இடையில உள்ள நம்பரும் உண்டு அப்படின்னு அர்த்தம் க்ளோஸ் இன்டர்வல்னா இதே சப்போஸ் ஓப்பன் இன்டர்வல் கொடுத்தாங்கன்னா இப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதுல வந்து இந்த ஒன்னு ரெண்டையும் சேர்க்க கூடாது மைனஸ் ஒன்னு ரெண்டையும் சேர்க்காம மீதி உள்ள நம்பர் எழுதணும் அதான் ஓப்பன் இன்டர்வலுக்கும் இதுக்கு உள்ள வித்தியாசம் சரி இப்ப நமக்கு வந்து இந்த இந்த நம்பர் தான் நம்ம எடுத்துக்க போறோம் இதுல வந்து மைனஸ் ஒன்னுக்கும் ரெண்டுக்கும் இடையில ஜீரோ ஒன்னு இருக்கு சரி இப்ப நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜீரோ ஃபர்ஸ்ட் மைனஸ் ஒன்னுக்கு பக்கத்துல ஜீரோ இருக்கிறதுனால ஜீரோவை இதுல அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம் எக்ஸுக்கு பதில எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இருக்கிறதுல ஜீரோ போட போறோம் ஜீரோ பிளஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஜீரோ அப்ப ஒன் பை ஜீரோன்னு வரும் ஓகேம்மா ஒன் பை ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஜீரோவை நம்மளால வர இருக்க முடியுமா முடியாது அது வந்து இன்ஃபினிட்டி ஓகேம்மா இப்ப இப்படி வந்தா போடலாம் ஜீரோ பை ஒன்னுனா நீங்க என்ன போடலாம் ஜீரோ போடலாம் டேம் பாத்துங்க நியூமினேட்டர்ல இருக்கா ஜீரோ டினாமினேட்டர்ல இருக்கான்னு பாத்துங்க பகுதி மேல தொகுதியில இருக்கா பகுதியில இருக்காங்கிறத செக் பண்ணீங்க ஓகேவா சரி இப்ப இதே மாதிரி இருந்தா ஜீரோ போட்டுக்கலாம் இங்க வந்து ஒன் பை ஜீரோன்னு இருக்கிறதுனால இன்ஃபினிட்டின்னு வந்துட்டு அதனால இது என்ன செய்ய முடியாது வர இருக்க முடியாது அப்ப ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன்லயே நம்ம ஜீரோ போடும்போது என்ன ஆகுது இன்டர்வல் இதுல இல்ல இன்ஃபினிட்டி வரக்கூடாது நான் இன்னொன்னு சொல்லிடுறேன் இந்த கண்டிஷன் எல்லாம் எழுதிட்டு எப்படி இப்படி வருங்கிறத சொல்லிடுறேன் அதை நான் போன தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு கண்டினியூவஸ் அப்படின்னா எப்படி கண்டினியூவஸ் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க வேல்யூ இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் கீழே வந்து டினாமினேட்டர்ல ஜீரோ வரக்கூடாது மெயின் கண்டிஷன் அதான் 
ஆனா எதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த எஃப் ஆஃப் பங்கன்ல போடணும் ஓகேவா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ல எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ல இன்ஃபினிட்டி வரைய இருக்க முடியாதது வந்துடும் எப்ப ஜீரோ இருக்கும்போது இது அங்க இது வந்து நீங்க நோட் பண்ணிக்கலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ங்கிறது பங்கன் கொடுத்துருக்க பங்கன்ல கீழே டினாமினேட்டர்ல ஜீரோ என்ன செய்யக்கூடாது வரக்கூடாது வந்ததுன்னா அதனுடைய வேல்யூ எந்த நம்பரா இருந்தாலும் சரி மூணு பை நாலு பை ஜீரோ எந்த ஜீரோ வந்தாலும் இன்ஃபினிட்டி வந்துடும் ஓகேவா இந்த இன்ஃபினிட்டி வந்தா அது எஃப் ஆஃப் எஸ் இஸ் நாட் கண்டினியூவஸ் ஓகேவா இன்ஃபினிட்டி வரக்கூடாது எந் மீது எந்த நம்பர் வேணாலும் இல்லாம ஜீரோ வரலாம் இப்ப பாருங்களேன் இப்படி வேற நம்பர் போட்டு பார்ப்பேன் இது வந்து நாட் கண்டினியூவஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ல போட்டு பார்க்கணும் ஓகேவா அது ஞாபகம் வச்சுங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ல எக்ஸ் இருக்க இடத்துல நம்பர் போட்டு பார்க்கணும் நம்பர் போட்டு பார்க்கும்போது கீழே ஜீரோ வந்துருச்சுன்னா நம்மளால வரைய இருக்க முடியாது அதனால அது நாட் கண்டினியூவஸ் இப்ப நம்பர் ஜீரோ வராதபடி வேற நம்பர் கொடுத்துக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இதுல இருந்து எடுத்துக்கலாம் ஒன்னு ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கும் ஓகேவா அது இதுல போடணும்னு அவசியம் இல்ல இதுல போடுங்களா நீங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இதுல ஒன்னு போடுங்க ஒன்னு பிளஸ் ஒன்னு டிவைடட் பை ஒன்னு போட்டுருக்குமா அப்ப ஈக்குவல் டு என்ன வரும் ரெண்டு இப்ப ஜீரோ வந்திருக்கா அதுல இல்ல வரல அப்ப இது எஃப் இஸ் கண்டினியூவஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கண்டினியூவஸ் அப்படிங்கறத சொல்லிடலாம் ஓகேவா ஆனா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஏதா எல்லா கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாதான் கண்டினியூவஸ் சொல்லணும் இங்க இப்ப இதுல இருந்து ஒரு நம்பர் எடுத்து போட்டுட்டோம் அது வரல அதனால இது இந்த நாட் கண்டினியூவஸ் தான் ஆனா கண்டினியூவஸுக்கு டெஃபினேஷன் சொல்றதுக்காக உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு சொன்னேன் ஓகேவா இதான் வந்து கண்டினியூஸோட வரையற என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ல ஒரு நம்பர் போட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபைனைட் நம்பரா வரணும் அதாவது ஃபைனைட்னா மூணு நம்பரா கீழே ஒண்ணு இல்லாம இந்த மாதிரி வரது அதே மாதிரி வரும் இல்லைன்னா கீழே வந்து டூ பை த்ரீ டூ பை ஃபோர் அப்படி கூட வரலாம் அதே மாதிரி வரலாம் அதே மாதிரி வந்தா அது கண்டினியூவஸ் ஆனால் கீழே ஜீரோ வந்துட்டா இன்ஃபினிட்டி வந்துடும் அதனால இது நாட் கண்டினியூவஸ் ஓகே ஓகேவா கண்டினியூஸுக்கு டெஃபினேஷன் புரியுதா அது எதுல இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ல இருக்கணும் இதுதான் வந்து கண்டினியூவஸ் ஓகேவா சரி இப்ப இது நாட்டுன்னு வந்ததுனால என்ன எழுதிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனே நமக்கு நாட்டுன்னு வந்துருச்சு ஓகேவா அதனால இது என்ன சொல்லிடலாம் தேர் ஃபோர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டஸ் நாட் என்ன <laughs> is not continuous x எப்ப x 0 அந்த பாயிண்ட் எழுதணும் ஏனா எந்த பாயிண்ட்ல வருதுன்னு ஏனா நம்ம மூணு பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணிருக்கோம் x க்கு x க்கு எத்தனை பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணிருக்கோம் நாலு பாயிண்ட் இத சேர்த்து நாலு பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா அப்ப அதுல இந்த பாயிண்ட்க்கு வரல எல்லாத்துக்கும் சட்டிஸ்ஃபை ஆனாதான் f(x) கண்டினியூஸ் னு சொல்லிருக்கேன் இப்ப ஒண்ணா கலங்கும் போது அது கண்டினியூஸ் கிடையாது ஓகேவா சரி இப்ப அவ்வளவுதான் இது இப்ப இது முடிஞ்சுட்டு இது வந்து இந்த இன்டர்வலுக்கு உண்டான்னு தான் கேட்டிருக்காங்க கண்டினியூவஸ் இன் க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஒன் கமா டூ இந்த இன்டர்வலுக்கு தான் கேட்டிருக்காங்க அவங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கேட்கல இந்த இன்டர்வலுக்கு கிடையாதுன்னு சொல்லுங்கிறாங்க அப்ப இன் இந்த எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை ஓப்பன் இன்டர்வல் இந்த பிராக்கெட் போட்டாலே போதுமானது இன் சாரி க்ளோஸ் இன்டர்வல் மைனஸ் ஒன் கமா டூ ஓகேவா இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இந்த இதோட முடிஞ்சிச்சு அவ்வளவுதான் நம்ம ஒரு கண்டிஷனே கிடையாதுங்கும் போது அடுத்ததுக்கு போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நேற்று ஒரு சம் போட்டோம் அந்த மாதிரி இல்லையா இப்ப கண்டினியூவஸே கிடையாதுங்கும் போது அடுத்த கண்டினியூ அடுத்தது தேவையில்லை இது வரைக்கும் போட்டுங்க சைட்ல மெயினா இதை நோட் பண்ணிங்க எப்ப வந்தா நாட் கண்டினியூவஸ் எப்ப வந்தா கண்டினியூவஸ் ஓகேவா இது வந்து கண்டினியூவஸ் இதெல்லாம் சுருக்கமா எழுதிருக்கேன் கண்டினியூ இப்படி புள்ளி வச்சா கண்டினியூவஸ்ன்னு அர்த்தம் தொடர்ச்சியானது தமிழ்ல தொடர்ச்சியானவை அல்ல இது வந்து அட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எனில் அட்டுனா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எனில் இருக்கும்போது தமிழ் எழுதும்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்று என்பது தொடர்ச்சியானவை அல்ல எப்ப பங்கன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ல ஓகேவா எழுதி அப்படியே டைரக்டா தமிழ்ல எழுதி வேண்டியதான் இது வந்து வரைய இருக்க முடியாது எக்ஸிட்னா டஸ் நாட் எக்ஸிட்னா வரைய இருக்க முடியாது ஓகே இது மட்டும் எழுதுங்க அவ்வளவுதான் ஒரு கண்டிஷனே இல்லைங்கும் போது இதோட முடிஞ்சிடும் கணக்கு ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன்
நோட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் போமா இல்ல லாஸ்ட் வந்து அந்த இது எழுதிங்க f of x therefore f of x is இது என்ன அப்ளிகபிள் f of x ல லக்லாஞ்சி மீன் வேல்யூ not அப்ளிகபிள் அதான் முக்கியம் லக்லாஞ்சி ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல்லா எழுதிங்க இனிமே அடுத்ததெல்லாம் அந்த சிம்பிள் லெட்டர்ல எழுதுனா போதும் லக்லாஞ்சி லக்லாஞ்சி மீன் வேல்யூ தேரம் not அப்ளிகபிள் is not அப்ளிகபிள் பயன்படுத்த முடியாது அதை எழுதணும் அதான் கேட்டிருக்காங்க கணக்குலே is not applicable நீங்க என்ன சுருக்கமா எழுதிக்கலாம் இப்ப எழுதுனா எக்ஸாம்ல ஃபுல்லா தான் எழுதி ஆகணும் இப்ப நீங்க அடுத்தது எழுதும் போது எல் எம் பி டி அப்படின்னு போட்டா சுருக்கமா எழுதுனாலே போதுமா ஓகேவா இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் அதை எழுதிங்க அதுதான் முக்கியமானது ஓகேவா சரி இப்ப நெக்ஸ்ட் போமா நெக்ஸ்ட் வந்து செகண்ட் சப்யூஷன் செகண்ட் சப்யூஷன் செகண்ட் சப்யூஷன்ல சம் மட்டும் மாறுது மீதி எல்லாம் இதே மெத்தட் தான் எப்படி போடணுமோ இதே மெத்தட்ல தான் அது போடுறோம் ஓகேவா கேன்சல் பண்ணிடலாமா செகண்ட் சப்யூஷன் த்ரீல செகண்ட் சப்ஜிஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபங்க்ஷன் மட்டும் மாறுது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் கமா எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு மைனஸ் ஒன் கமா த்ரீ சரி இது க்ளோஸ் இன்டர்வல் மாறுது கணக்கு மாறுது இல்லையா இது எல்லா மெத்தட்லாம் அதே தான் யூஸ் பண்ண போறோம் சரி சொல்யூஷன் f of x equal to குடுத்த ஃபங்க்ஷனை வேணா இன்னொரு தடவை எழுதிக்கலாம் சரி இப்ப இதுல என்ன பண்ண போறோம்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப இது வந்து f of x இது வந்து கண்டினியூவஸா முதல் செக் பண்ணும் இல்லையா சரி கண்டினியூவஸ்னா ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட போட்டு இதுல பாருங்க என்னங்கிறது செக் பண்ணிக்கலாமா இதுல வந்து இதே மாதிரி இதுல எழுதிங்க க்ளோஸ் ரெண்டு பண்ணா பாயிண்ட் முன்னாடி எழுதணும் அது மாதிரி எழுதிப்போம் க்ளோஸ் ரெண்டு பண்ணா இதை சேர்த்துக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கேன் மைனஸ் ஒன்னும் த்ரீயும் சேர்த்துக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கேன் இடையில பாயிண்ட் என்ன வரலாம் ஜீரோ வரலாம் ஒன் வரலாம் டூ வரலாம் மீதி பாயிண்ட் கூட வரலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நீங்க எது வேணாலும் போட்டு பார்க்கலாம் ஓகேவா சரி இப்ப இதுல ஏதாவது ஒண்ணு செக் பண்ணிப்போம் இதுல போட்டு வருதான்னு செக் பண்ணிப்போம் சரி இப்ப இதுல என்ன இருக்கு எஃப் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் இது ஜீரோ இருக்கு முன்னாடி மாதிரி ஜீரோ போட்டு பார்ப்போமா ஜீரோ போட்டா த்ரீ இன்டு ஜீரோ பிளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்டு ஜீரோன்னா என்ன வரும் ஜீரோ பிளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் மாடு ஒன்னுனாலும் ஈக்குவல் டு ஒன்னு தான் ஓகே மாடல் வேல்யூ முன்னாடி நம்ம போட்டிருக்கோம் இல்லையா இது கரெக்டா வருது ஓகேவா ஜீரோவே வரும்போது நெக்ஸ்ட் எல்லாம் எல்லாம் கரெக்டா வரும் உண்மை ஜீரோ வரதுக்கு கீழே ஜீரோ வந்தாதானே கண்டினியூஸ் கிடையாது இல்லையா கீழே ஜீரோ வரதுக்கு இதுல வேலையே கிடையாது ஏன்னா எல்லாமே நியூமினேட்டர்ல தான் இருக்கு வேல்யூ தான் ஓகேவா அப்ப இது எல்லாமே ஜீரோங்கிறது இதா இருக்கிறதுனால மீதி எல்லாமும் இதுல என்ன ஆகும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் தேர்போர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈஸ் கண்டினியூஸ் ஆன் என்ன இன்டர்வல் Closed interval minus 1,3. Okay, ma'am? Okay, continuous in solely edge. It is one continuous edge. Okay, ma'am? Sorry, it is one of the first condition. Okay. What is the condition? 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 F of x is the first one. Continuous in solely edge. What is the condition? F of f dash of x is the first one. என்ன ஆகும் டிஃப்ரென்சியபிள் வரணும் தென் அடுத்த கண்டிஷன் மூணாவதுதான் எஃப் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் பி இது வந்தாதான் இது அடுத்தது ஓகேவா இப்ப நம்ம இது முடிச்சுட்டோம் இது வருது செக் பண்ணியாச்சு அடுத்தது டிஃப்ரென்சியபிள் கொண்டு வரணும் என்ன கொண்டு வரணும் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்ப எஃப் டேஷ் ஆஃப்னு இதை வந்து என்ன பண்ணணும் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணணும் சரி முதல்ல வந்து எஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எழுதிங்க எழுதிட்டோம் இப்ப என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த மேல கோடு போட்டாலே எஃப் டேஷ்னு அர்த்தம் இதை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணணும்னு அர்த்தம் ஓகேவா சரி இப்ப இதுக்கு வந்து இதுக்கு ஒரு ஃபார்ம் இருக்கு டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் இதை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ண எதை பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா மாடி எக்ஸ் இது அப்படியே என்னன்னு வச்சுப்போம் எக்ஸ்ன்னு வச்சுப்போம் இதுக்கு ஒரு ஃபார்ம்லா இருக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எக்ஸ் பை மாடி எக்ஸ் இந்த வேல்யூவை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ண என்ன வரும் எக்ஸ் பை மாடி எக்ஸ் இதான் வந்து இதுக்குள்ள ஃபார்ம் தான் 
ஓகேவா அப்ப இந்த x க்கு பலம் இங்க என்ன இருக்கு 3x 1 னு இருக்கு ஓகேவா அப்படியே இந்த டம்ல போடலாமா அப்ப என்ன வரும் x இருக்குறதுல என்ன இருக்கு 3x 1 divided by கீழ என்ன இருக்கு மாடுலஸ் x x இருக்குறதுல என்ன இருக்கு 3x 1 ஓகேவா அப்படியே இந்த மேரி டம் இங்க எழுதியாச்சா நிஞ்சா சரி அதுதான் இப்போ இதல செக் பண்ணி பார்க்கணும் என்ன செக் பண்ணோம் இதுல f of x ல செக் பண்ணோம் இல்லையா ஜீரோ போட்டு இந்த நம்பர்ல இருந்து ஒன்னு எடுத்து ஜீரோ போட்டு செக் பண்ணி பார்த்தோம் கண்டினியூஸ் இருக்கா இல்லையான்னு ஓகேவா அதே மாதிரி இப்ப இதுல வந்து ஏதாவது ஒரு வேல்யூ போட்டு டிஃபரன்ஷியபிள் இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம செக் பண்ணோம் ஓகேவா சரி இதுல என்ன பண்ணலாம் ஜீரோ போட்டு பார்க்கலாம் இல்லை அடுத்தது ஒண்ணு ஏதாவது ஒண்ணு போட்டு பார்க்கலாம் ஓகேவா சரி இப்ப நமக்கு இது இதே வேல்யூ தான் இங்க இருக்கு நல்லா கவனிச்சிங்க இந்த மாடல த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் தான் கீழே இருக்கு இல்லையா அப்ப இந்த வேல்யூ இங்க வரும்போது இது கண்டினியூஸ்னா அடுத்தது என்ன வரும் டிஃபரன்ஷியேட் வரும் அப்படின்னு நீங்க முடிவு பண்ணலாம் ஆனால் அடுத்த வேல்யூ நம்ம போட்டு பார்க்கணும் ஓகேவா இப்ப என்ன செய்யணும்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த இடைய இந்த இடைவெளியில இது வருது கண்டினியூஸ் இதுல வந்து டிஃபரன்ஷியபிளும் வருது ஆனால் நம்ம எப்படி போடணும்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னொரு டேம் எடுத்து பார்க்கணும் இதை மட்டும் பார்த்து முடிவு பண்ணாதீங்க இதுல இன்னொரு டேம் எடுத்துப்போம் என்ன எடுத்துப்போம் இந்த ஒன்னுக்கும் இருக்கிற இடையில ஒரு ஒன் பை த்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு டேம் எடுத்துப்போம் இதுல ஒன் பை த்ரீ அப்படிங்கிறது எடுத்துப்போம் ஓகேவா அதை செக் பண்ணி பார்ப்போம் இதுல வருதான்னு ஏன் ஒன் பை த்ரீ எடுத்துக்கணும்னா இதுல பாருங்களேன் த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் இந்த உள்ள வேல்யூ பாருங்க த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஒன் அந்த சைடு கொண்டு வந்தா ஆகும் மைனஸ் ஒன்னு ஆகும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ அப்படிங்கிறது வரும் ஓகேவா அப்ப எக்ஸனுடைய வேல்யூ மைனஸ் ஒன் பை த்ரீன்னு வருது இதனுடைய இதுல ஓகேவா இப்ப இந்த மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ இங்க மைனஸ் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீய இதுல போட்டு செக் பண்ணி பார்ப்போம் நமக்கு வந்து என்னது வர வரையறுக்க முடியுமா முடியாதான்னு இதுல போட்டு செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகேவா சரி இது வரைக்கும் நோட் பண்ணீங்க இது இந்த இந்த வேல்யூ அப்ப இதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்க போறோம் டிஃபரன்ஷியல் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது ஓகேவா சரி இது வரைக்கும் போட்டுங்க இன்னும் ரெண்டு லைன் இருக்கு அப்புறம் தான் அது தம்பூடி இது வந்து மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ எப்படி வந்ததுங்கிறத நான் போட்டு காட்டிட்டேன் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ இது கடையில இருக்கிறத எடுத்துக்கோம் ஒன்னுக்கும் ஜீரோக்கும் ஒன்னு கடையில வரும் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீங்கிறது சரி போட்டு இங்க மைனஸ் ஒன் பை த்ரீங்கிறது இது கடையில வரும் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீங்கிறது மைனஸ் ஒன்னுக்கும் ஜீரோக்கும் இடையில வரும் பிளஸ் ஒன் பை த்ரீ தான் இந்த சைடு வரும் மைனஸ்ங்கிறது இந்த சைடு வரும் ஓகேவா இது ஒன் பை த்ரீ தானே இருக்கு மிஸ் அப்ப ஒன்னுக்கு ரெண்டுக்கும் இடையில வரலன்னு உங்களுக்கு டவுட் வரும் ஆனா இதை டிவைட் பண்ணி பார்க்கும் போது என்ன ஆகும் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ த்ரீன்னு போயிட்டு இருக்கும் அப்ப ஜீரோ பாயிண்ட் தான் வரும் இல்லையா ஜீரோ பாயிண்ட்ங்கிறது ஜீரோக்கும் மைனஸ் ஒன்னுக்கும் இடையில வரும் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ஓகேவா இதை வச்சுதான் நீங்க முடிவு பண்ணும் இங்க மேல ஒண்ணு இருக்குதுன்னு நினைச்சு நீங்க இது ரெண்டுக்கும் இதுக்கு ரெண்டுக்கும் இடையில வருதுன்னு இந்த சைடு போயிடாதுங்க ஓகேவா
उंडी f dash of x इंगर दे differential रंडे differential कोरी है तो यार इधर तोड़ रची इधर वाहे इडल ओके माँ सर इप्पा ने मेरी निंगों जो बात दुगम f dash of x से किरे zero वर्दा अभी ने किरे zero वंदा आदु वंदे ना दे differential ला कोरी गाऊं चे फिर ना मेरे दा check पनी बा point ना कर दे द किरे उल्ल इधर मटर रोको टाऊ अब value बा पोड़ बा फिर ना रखे f dash of x मैनस्टिमा जीरो ஏனா 0/0ங்கிறது டிட்டர்மினன்ட் ஃபார்ம் இது வந்து வரைய இருக்க முடியாது நம்மால சொல்ல முடியாது இப்போ 0/1 னா 0ன்னு சொல்லலாம் ஆனா 0/0ங்கறத நம்மால என்ன செய்ய முடியாது வரைய இருக்க முடியாது இது ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி தான் என கீழ போடு ஓகேவா நீங்க 0 தான் ரெண்டு இருக்கு மீஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு போட்டுக்கறேன் அப்படினே நீங்க போட கூடாது ஓகேவா சரி இப்போ இது ஈக்குவல் டு என்னது இன்ஃபினிட்டி தான் அப்ப f' of x என்ன வந்துச்சு இன்ஃபினிட்டின்னு வந்துருது இன்ஃபினிட்டின் வந்தாலே என்ன கிடையாதுன்னு சொல்லிருக்கேன் नंबर डिफरेंशियल f of x की इन्फिनिटी में बंदा कंटिन्यूअस है इधरों f dash of x में बंदा डिफरेंशियल पता सुन रहे हैं अब दैर फॉर f dash of x is not differentiable at x equal to minus one by three x है ना बोलो minus one by three इन बोलो आधे दिन डिफरेंशियल कड़े हैं नहीं आधा आंधा पॉइंट ऐड दिखो ओके माँ चल इन डी पॉइंट ले डिफरेंशियल कड़े हैं दे दैर फॉर अरे ना दे इन्हें अप्लीकेबल इधर ऐसे टे आट ऑन इंटरवल ही ऐसे दिखेंगे ऑन इंटरवल है ना माइनस वन कमा थ्री आदि इधर ऐसे ऐसे दिखेंगे ओके बाद दैट फॉर लैक्लांजी मीन वैल्यू तेरम इज नॉट अप्लीकेबल अलग तो मुझे ओके बाद पुरी दे इधर सेंटेंस पुरी दे अब डी उन्हें
ஓகே நோட் பண்ணியாச்சா சரி இப்ப இது தமிழ்ல தான் சொல்லிட்டேன் இது இது வந்து என்னது லக்லாஞ்சி மீன் இது சராசரி தேற்றம் ஓகேவா சராசரி தேற்றம் வரையறுக்கப்படவில்லை அதாவது இதுல வராது அப்படின்னு தமிழ் வரையறுக்க இயலாது அப்ளிகபிள் நாட் அப்ளிகபிள்னா வரையறுக்க இயலாது நோட் பண்ணியாச்சா நெக்ஸ்ட்லாமாஸ்ட்லாமாஸ்ட்லாமாஸ்ட்லாமாஸ்ட்லாமாஸ்ட்லாமாஸ்ட்லாமாஸ்ட்லாமாஸ்ட்
x equal to c implies f dash of c equal to minus 1 by c squared. This is the same thing. 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 Formula is ready. Formula is ready. This is the same thing. This is the same thing. ओके मार्ट तो जिन वाले सी पोट ओनली आ या फॉर बी ये लाइन इधर पोट इधर ना हम बकोंडो आ रहे हैं तो इंगे पोट बो अपर लास्ट टाइम इंगे ऐडी बो फर्स्ट ही या फॉर ये पोट बो ओके मार या फॉर ये इक्वल टू या फॉर एक्स इन ना दे इधर ना तो उनको ये इधर दिग्गीसी आ रहे हैं या फॉर एक्स आई मेरी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन बाय एक्स ना एफ ऑफ बी इन अवरो वन बाय बी इन द बॉक्स पनी क्या ना बाय इधर जांग को पोड़ पड़ो ओके माँ पर नोट पनी अच्छा कुर्ता फंक्शन है ना इधर ची एफ ऑफ कुर्ता फंक्शन है ना एफ ऑफ ये एफ ऑफ बी नोट पनी अच्छी ओके आवला दा तुम जैसा चल इपन नंबर f of b minus f of a divided by b minus a. Okay, now, sure. f dash of c, you know, number two, minus 1 by c squared equal to f of b, 1 by b. In the side, I'll go. In the side, I'll go. f dash of c, you know, minus 1 by c squared, f of b, when the, 1 by b minus f of a इंगर देना 1 by a divided by b minus a formula लो उल्टा अपडे देना इडी करो इना नंबर b minus a नहीं दुम इंगे नहीं है बेना ओर वेला इंगे नंबर a की बेला b की बेला नंबर गुड़तांगना आदो substitute पनी करना पर इंगे बार इंगे 0 कमा 1 अपडीन गुड़तांगना इंगे हमें 1 minus 0 न बोल गा इंदा close interval ला हमें general a कमा b नहीं गुड़ते so, if you want to simplify it, if you want to simplify it, this is minus 1 by c squared. If you want to cross multiply it, it is easy. If you want to go here, you can go here. If you want to know this, a minus b, if you want to go here, a minus b, if you want to go here, b divided by a, b. Okay, check. That's right. If you want to go to b minus a, you can go here. If you want to go here, you can go here. 1 by b minus a ना है ना यहो इंगे की डर की थे इधर मैं लगाऊं ना जिस उन्हें by one रख दार तो b minus a by one रख दार तो मैं लगाऊं ना उन्हें ना हो 1 by b minus a ना है ओके माँ चल इप्पर इधर उन्हें इधर ना संचिकनो नंबर कुछ उन्हें माती ऐड दिखला minus से बिल्ले ऐड दिखला था ओके बाय इधर मुटे ऐड दिखला आठ दिन माती � इधर नोट पढ़ने के बस्ते इधर उम्र में इसी है ना समझा दे ना मतलब कंडीशन इधर लंदे बेल है रेंडी कंडीशन रख लिया या कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल लांग कंडीप्टी के बाटा द ओर फॉर्म ना मटे इधर लांग कंडीप्टी चले पोस्ट मार्ट चेक सम्पोर्ट इधर तो कुर्क का परिकिन बोल रहा है निगेवेर अदर नेंस्ट नोट रहा है
நான் டைம் கொடுக்கறது எக்ஸ்ட்ரா இருந்ததுன்னா நீங்க நோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓகே மேம்னு போட்டுருங்க நம்ம அடுத்தது போகலாம் டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கணும் நீங்க வாயிலே சொல்லலாம் இல்லைன்னா சேட் பண்ணி விடுங்க ஓகே மேம் நோட் நோட் பண்ணு மேம்னு போட்டாலே போருமா ஓகே இப்ப என்ன பண்ணுவோம் லாஸ்டா மைனஸ் ஒன் பை சி ஸ்கொயர் இதை அப்படியே வச்சுப்போம் என்ன செய்வோம் இதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு சுருக்கத்து வந்து இதுல ஏ மைனஸ் பி இருக்கு இதுல பி மைனஸ் ஏ இருக்கு நம்ம என்ன பண்ணா போறோம் ஒரு மைனஸ் வெல் எடுத்தா நம்ம இது இது ஈக்குவலா கொண்டு வந்தாலும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஓகேவா சரி இதுல ஒரு மைனஸ் வெல் எடுத்துப்போம் ஓகேவா இதுல ஒரு மைனஸ் வெல் எடுத்து போடுவோம் இந்த லாஸ்ட் ஸ்டெப்பை மட்டும் வச்சுப்போம் மீதி எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம் இதுல ஒரு ரெண்டு லைன் தான் இந்த சம் முடிஞ்சு இது ரொம்ப முக்கியமானது இந்த மாதிரி சம்லாம் ஈஸியா போட்டுடலாம் நீங்க இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் தேறதுக்கு பதில இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கேட்டீங்கன்னா ஈஸியா மார்க் எடுக்கலாம் சரி இப்ப மைனஸ் ஒன் பை சி ஸ்கொயர் அப்படியே வச்சுங்க ஈக்குவல் டு இங்க என்ன மைனஸ் இதுல வந்து என்ன செய்ய சொல்லியிருக்கேன் மைனஸ் வெல் எடுக்க சொல்லியிருக்கேன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் வெல் எடுத்த என்ன ஆகும் பி மைனஸ் ஏன்னு வரும் ஓகேவா அப்ப இங்க வந்து பி முன்னாடி வந்துடும் ஏ அடுத்தது வரும் மைனஸ் வெல் எடுக்க போகுது அப்ப என்ன ஆகும் பிராக்கெட்ல பி மைனஸ் ஏ ஓகேவா டிவைடட் பை மீதிடம் ஓகேவா அப்ப மீதி என்ன இருக்கு ஒன் பை சி ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஏபி மீதி எல்லாம் எப்படி கொண்டு வரலாம் சி ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு ரெண்டுமே மேல கொண்டு வந்துடலாம் சி ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு ஏபி நம்ம ரூட் ஏபின்னு தான் ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்ப சி மட்டும் போட்டுக்கலாம் சி ஈக்குவல் டு இந்த ஸ்கொயர் ரூட் எந்த சைடு கொண்டு வந்தா என்ன ஆகும் சாரி ஸ்கொயர்ட ரூட் எடுத்த இந்த சைடு வரும்போது ரூட் ஆஃப் பாருங்களா நீக்கிட்டாங்க முடிஞ்சிருச்சு
ஓகே சரி இப்போ நோட் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதோட முடிச்சிருவோம் தேங்க்யூ வாழ்க பாரதம் வெல்க தமிழகம்